ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമേഴ്സിലും ഒരുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശശ്രഥം ഇത് കാണുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൾട്ടറിംഗ് ദ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഒക്കെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ഐറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തത് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാലാമതായി സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിന് താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാസ് എ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു If the condition is true, the statement below will be executed. Condition true ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാം പ്രോഗ്രാം ടു ഡിസ്പ്ലേ യു ഹാവ് പാസ്റ്റ് ഇഫ് സ്കോർ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഓർ മോർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടോ അതിനു മുകളിലോ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് പാസ്ഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ഹെഡർ ഫയൽ എഴുതുന്നു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻ ടു മെയിൻ ഇൻ ടു സ്കോർ അപ്പോൾ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് ഇൻഡിജർ ആണ് ദെൻ സി ഔട്ട് എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ സ്ലാഷൻ സി ഇൻ സ്കോർ ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സി ഔട്ട് സ്ലാഷൻ യു ഹാവ് പാസ്റ്റ് റിട്ടേൺ സീറോ ഇത് ഓരോ വരിയും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഓരോ വരിയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഹെഡർ ഫയലാണ് നമുക്കറിയാം ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിസ്റ്റം ഫയലാണ് ഒരു ഹെഡർ ഫയലാണ് അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സി ഇന്നും സി ഔട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇൻ സി ഔട്ട് എന്താണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനകത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതാണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് വരാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഡിസ്ക്ര
ഐഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനകത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷന് ഉള്ളിലാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റെ മെയിൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യമായി നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സി ഔട്ട് എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ സ്ലാഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ റിയോർ സ്കോർ അപ്പോൾ സ്ലാഷൻ എന്താണ് വരാത്തത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ് സ്ലാഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴേക്ക് കൺട്രോൾ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കെർസർ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെയല്ലേ കെർസർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ആ സ്ലാഷൻ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷൻ നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വരിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കെർസർ നിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആ വരിയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്ലാഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടോ സ്ലാഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്കായിരിക്കും കെർസർ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ സ്ലാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു തൊട്ട് താഴേക്ക് കെർസർ വന്നു ഇനി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സീൻ സ്കോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനൊരു മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇരുപത് ഇനി കണ്ടി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ പരിശോധിക്കാം ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ കണ്ടീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ആണ് ഇത് എയ്റ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്നാ പരിശോധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അല്ലെ ഇരുപത് പതിനെട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈനിലേക്ക് കൺട്രോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക യു ഹാവ് പാസ്ഡ് എന്ന് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഒരു സ്ലാഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലാഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കെർസർ താഴേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്ത ലൈനിലായിരിക്കില്ല യു ഹാവ് പാസ്ഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴത്തെ ലൈനിലായിരിക്കും ആ തൊട്ട് താഴേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷൻ എഴുതിയതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം റിട്ടേൺ സീറോ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും പതിനെട്ടിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഐ ഒ സ്ട്രീമിൽ വന്നു നൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡ് മെയിൻ ഇൻഡ് സ്കോർ ഇൻഡ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അത് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സി ഔട്ട് എൻ്റർ യുവർ സ്കോറിൽ വന്നു സ്ലാഷൻ എന്നിൽ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റർ യുവർ സ്കോർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു കെർസർ തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ സീൻ സ്കോർ സ്കോർ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് കാരണം പതിനഞ്ച് പതിനെട്ടിനേക്കാൾ വലുതല്ല കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കൺട്രോൾ പോവുക അതായത് റിട്ടേൺ സീറോയിലേക്കാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ തൊട്ട് താഴേക്കല്ല വന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്കാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് എന്നാൽ തൊട്ട താഴേക്കല്ല വന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് കൺട്രോൾ പോയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും
ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ എൽസിന് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇഫ് എന്ത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ എൽസിന് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് എ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതർവൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എങ്കിൽ അതായത് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ടു ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് വെതർ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ സാധാരണഗതിയിൽ എഴുതുന്നു യൂസിങ് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയ് സ്പേസ് എസ് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ വരിയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കാണാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഹെഡർ ഫയലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഇനും സി ഔട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഒ സ്ട്രീമിലാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം സ്പേസിനകത്താണ് സി ഇൻ സി ഔട്ടും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻഡ് നം നം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദ നമ്പർ സ്ലാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റർ ദ നമ്പർ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു തൊട്ട് താഴേക്ക് കെർസർ വരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് താഴേക്ക് കെർസർ വരാനുണ്ടായ കാരണം സ്ലാഷൻ എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അടുത്തായിട്ട് സീൻ നം അതായത് നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് നം മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ചിഹ്നം മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി ഓർക്കണം ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല മോഡുലസ് ആണ് അപ്പോൾ നം മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടുയും ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ശേഷം അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശിഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് നം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നം മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ശേഷം ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണോ പന്ത്രണ്ടിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സ്ലാഷൻ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഈ വൺ അപ്പോൾ സ്ലാഷൻ കാണുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴേക്ക് കൺട്രോൾ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഗി വൺ നമ്പർ ഈസ് ഈ വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമോ പോവില്ല എൽസ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവണം കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺട്രോൾ നേരെ വരുന്നത് റിട്ടേൺ സീറോയിലേക്കാണ് അങ്ങനെ പ്രോ
വണ്ണ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം റിമൈൻഡർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കൂ നം മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ അല്ല കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് കാരണം അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് കിട്ടുക സീറോ അല്ല കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എൽസിന് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൽസിന് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് അതിന് മുന്നിൽ ഒരു സ്ലാഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വരിയിൽ ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ സീറോ പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സിഫ് ലാഡറും സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക ഞാനതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീട് കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദ